ஸோ செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு பேனலில் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த பேனலோட ஹெட் யார் நம்மளுடைய ஓல்டு பிரசிடென்ட் ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் ஸோ இவரோட தலைமையில் ஒரு கமிட்டியை கிரியேட் பண்ணி இந்தியாவில் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் சிம்பிளாக ஓஎன் ஓஇஆ எஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இந்த பிளானை கொண்டு வரலாமா அதில் ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணி சொல்ல சொல்லிட்டாங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து மார்னிங் அவங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் பட் அதில் சில பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அக்கின் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இதோட மெயின் எய்ம் என்னங்க இந்தியாவில் நடக்கிற எல்லா எலெக்ஷனையும் சின்க்ரனைஸ் பண்ணணும் ஒரே நாளுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி சின்க்ரனைஸ் பண்ணுறது ஃபீஸிபிலிட்டியாக அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா எஸ்பெஷலி லோக்சபா எலெக்ஷன் அப்புறம் எல்லா ஸ்டேட்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்டையும் சேர்த்து ஒரே நாள் எலெக்ஷன் அடிக்கடி நடக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேட் நடக்கிற எலெக்ஷன் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலெக்ஷனை வந்து குறைச்சி ஒரே நாளில் ஸோ வாட் இஸ் தி மெயின் எய்ம் ஆஃப் ஒன் நேஷன் ஒரு எலெக்ஷன் தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் போல்ஸ் அடிக்கடி போய் ஓட்டு போகிறோம்ல ஸ்டேட் எலெக்ஷனு லோக்சபா எலெக்ஷன் அப்புறம் பஞ்சாயத்து எஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் போலை வந்து குறைக்க முடியுமா குறைச்சி ஒரே டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா அதுக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கா இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நான் அகின் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் எழுதி எழுதிருக்கேன்ல இது எல்லா வார்த்தையும் நோட்ஸில் இருக்கணும் ஓகேவா இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போட்டிருக்காங்கல்ல வாட் இஸ் தி எய்ம் ரெடியூசிங் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் போல்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் எய்ம் ஆஃப் ஒன் நேஷன் ஒன் நேஷன் அந்த லைன்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியும் பட் நோட்ஸாக எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கான்னு ஸ்டடி பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்தியா விடுதலை அடைஞ்ச உடனே ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி முதல் முறையாக இந்தியா முழுக்க எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த டைம்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் கவர்மெண்ட்லாம் கிடையாது ஸோ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு எலெக்ஷன் நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் லோக்சபாவுக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் எலெக்ஷன் ஒரே நாள் நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எவர் எலெக்ஷன் டு லோக்சபா அண்ட் ஆல் ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஸோ இது ஓரளவுக்கு அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கரெக்டாக ஒட்டுமொத்தம் எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சூப்பராக வந்துட்டு இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடங்கள் வருது கேரளா கவர்மெண்ட்டை யார் தூக்கிடுறா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுது என்ன காரணம் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதாவது கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணல ஸோ கான்ஸ்டியூஷனரி மிஷினரி பிரேக் டவுன் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சொல்லிட்டு அந்த கவர்மெண்ட்டை தூக்கிட்டாங்க ஸோ டிஸ்மிஸ்டு தி கேரளா கவர்மெண்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்ல வேணாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஆரம்பித்தா ஒவ்வொரு சட்டமன்றம் ஓ அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் பிரச்சனைகள் வேறு வேறு மாறிட்டே இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அந்த ஃபுல் ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிக்காமலே கலையுது டிசால்வ் ஆகும் அது உங்களுக்கு தெரியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்சி அமைக்கிறாங்க திடீர்னு எம்எல்ஏ என்ன பண்ணுறாங்க ஆளும் கட்சியிலேருந்து எதிர்கட்சிக்கு ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இன்னொரு இன்னொரு ஆட்சி உருவாக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஆட்சி கலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது அப்படிலாம் நடந்து நடந்து நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராக்டிக்கலாக லோக்சபாவுக்கு தனியாக எலெக்ஷன் நடக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் எலெக்ஷன் தனியாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இது வரைக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் சிக்கிம் அப்புறம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் ஒடிஷா இப்போதைக்கு இந்த நாலு ஸ்டேட்ஸ் கூட தான் லோக்சபா எலெக்ஷனும் சேர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது மற்ற எல்லா ஸ்டேட் எலெக்ஷனும் அது அந்த டைமில் மாற்றி தான் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ நாளைக்கே வந்து எல்லா ஸ்டேட்டோட எலெக்ஷனையும் ஒரே நாளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லோக்சபா எலெக்ஷன் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கேம் ஆரம்பித்தாலும் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் கரெக்டாக ரன் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேட் பண்ணாகலாம் ஒரு மூணு வயசில் ஆட்சி கலையலாம் சிலது ரெண்டு வயசில் கலையலாம் ஸோ அகின் எப்படி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மாறிச்சோ அதே மாதிரி அகின் நாங்கள் ட்ராக் மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா திஸ் இஸ் நாட் ஃபீஸிபிளா எஸ் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா பட் ஈவன் தோ ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அந்த பிளான் ஓகேவா ஆகிடுச்சுன்னா அதில் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ஏன் இதை பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி பேப்பரில் வந்துருக்கிறது இதுதான் வாட் இஸ் தி டிபேட் அரௌண்ட் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் ஸோ இந்த இது வந்ததுனால நான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இப்போ பாசிட்டிவ் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் சைமல் டெனேஷன் எலெக்ஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா என்னென்ன பாசிட்டிவ்ஸ் பப்ளிக் மணியை சேவ் பண்ணலாமா எஸ் ஒவ்வொரு 
எலெக்ஷன் இயரிங் தவிர்த்துட்டு அதாவது எலெக்ஷன் வேலையே பண்ணிட்டு இருந்தது இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா தாங்க பாசிட்டிவ்ஸ் வேறு எதுவுமே இல்லை பட் நெகட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே நேஷன் ஒரே எலெக்ஷன் அப்படி சொன்னாலே இது இது எதை குறிக்குது யூனிட் அறிய குறிக்குது பட் இந்தியான்றது என்னது ஃபெட்ரலிசம்ல எஸ் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஒன்றில் சொல்லப்படி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்போ ஸ்டேட்ஸோட அதிகாரம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ல ரெண்டாவதாக மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அடிக்கடி எலெக்ஷன் நடந்தே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு சிக்மெட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மோடி கார வச்சுக்கலாம் அவர் இப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரா இப்போ ஒரு பாலிசிஸ் வந்து ஒரு ஒன் இயராக நிறைய பாலிசிஸ் கொண்டு வராரு அந்த ஒன் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஹரியானாவில் எலெக்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை மத்திய பிரதேஷ் வச்சுக்கலாம் மத்திய பிரதேஷில் எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷனில் பிஜேபி வந்து பயங்கர தோற்றுட்டாங்க அந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷனில் மூடி கார தோணும் ஒருவேளை நாங்கள் பண்ண பாலிசிஸ் வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் மக்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்படி யோசிக்கலாம்ல ஒரு அடுத்த ஆறு மாதத்தில் இன்னொரு ஸ்டேட் நடக்குது அங்கேயும் வந்து மூடி தூத்துறாரு தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் அடுத்த எலெக்ஷன் தூத்துட்டே இருந்தாருன்னா ஒரு பயம் வரும்ல எஸ் ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ரெக்கரிங்காக எலெக்ஷன் நடக்கிறதுன்றது மக்களுக்கு அதிகாரம் தர மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வேறு எந்த அதிகாரம் கிடையாது அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது அவங்க ஐடியா சொல்லவே முடியாது ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் எலெக்ஷன் அது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபார் டெமோக்ரஸி இந்த பாயிண்ட் எடுத்திங்க இல்லைனா பெனிஃபிஷியல் ஃபார் டெமோக்ரஸி அதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மூணாக போயிட்டு நம்ம எல்லோரும் நேஷ்னல் எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போடும்போது பார்க்குற விஷயங்கள் வேறு ஸ்டேட் எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடும்போது பார்க்குற விஷயங்கள் வேறு ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே எலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு இஷ்யூஸையும் பிரித்து பார்க்குறதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ எலெக்ஷன் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு மாதிரி நடக்கும்போது தான் அக்கௌண்டபிலிட்டி இன்னும் அதிகமாகும் ப்ளஸ் லாஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன் இயரில் நடந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மாறி மாறி நடந்தாலும் சரி எலெக்ஷன் காஸ்ட்ன்றதுலாம் அந்தளவுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லியிருக்காங்க எலெக்ஷன் கோஷன் இருக்காங்க அதோட இன்னொரு லாஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அப்படின்றத சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யோசிக்கிற மாதிரி தக்கனெலாம் கொண்டு வர முடியாது இது வந்து நம்ம இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனையே திருத்தி இந்த ப்ரொசீஜர் கொண்டு வரணும் அப்போ பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாருக்கிட்ட கேட்டு அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஒத்துக்கிட்டால் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ராட்டிஃபைங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஏன் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி மீனிங் புரிஞ்சுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்மளோட சிஎம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்த வருஷம் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் அதான் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்டும் கலெக்ஷன் ஆகும் போகுது அப்போ தமிழ்நாடோட டேர்ம் என்ன ஆகுது ஃபைவ் இயர் இருந்து டூ இயர் மாறுதா அப்போ ஒரு ஸ்டேட்டோட அந்த இந்த கவர்மெண்டோட டூரேஷனை வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்ல அதாவது டினியூர் ஆஃப் ஸ்டேட் அசம்பிளி அது வந்து ஆர்டிகல் ஒன் செவன்டி டூவா எஸ் அதே மாதிரி ஆர்டிகல் எயிட்டி த்ரீ கிளாஸ் டூ உங்களுக்கு தெரியும் சேம் டினியூர் ஆஃப் லோக்சபா ஸோ ஒரு லோக்சபா ஒரு டினியூரியோ இல்லை ஒரு சட்டமன்றத்தோட டினியூரியோ மாற்றணுன்னா இந்த ஆர்டிகல் சொல்லியிருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் சொல்லியாச்சு அப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ணணும் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி தேவை ப்ளஸ் ஸ்டேட்ஸில் பாதி ஸ்டேட்ஸ் ஊற்றணும் ஸோ இது ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தி நம்ம கொண்டு வரோம்ல கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே மாதிரி நடக்க மாட்டேன் நடக்காதுல்ல அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒரு ஆட்சிக்கு வந்துடலாம் இன்னொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வேறு ஒரு ஒன்று நடக்கலாம் ஸோ அகே நைன் ஃபிஃப்டிஸில் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி திரும்பி அந்த ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்றும் வர வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதுக்காக இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறது தேவையில்லைன்னு அந்த 